இதுவரைக்கும் ராக்ஃபோர்ட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் அப்லோட் ஆகிற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் அந்த ரவையை அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாங்க இது வறுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டம்ளர் ரவைக்கு ரெண்டு டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ ரவை வந்து வறுபட்டுருச்சு நான் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் ரவைக்கு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேங்க பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா இந்த ரவையை கிளறி எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு ஸ்வீட் ரெசிபி ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ்லாம் நான் நிறைய நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ரெசிபிஸும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க இப்போ பாலோட அந்த ரவை வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இது வேகும்போது அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா இதை கிளறிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறிட்டு இதை நம்ம தனி பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க இப்போ நான் இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இது மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோடனே இதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை பிணையிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு கைகளையும் நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடோடு நீங்கள் இது பிசையணும் இது நல்லா சப்பாத்திக்கு நம்ம எப்படி மாவு பிசைவோமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாவு கொஞ்சம் சூடாக தாங்க இருக்கும் அதனால் பார்த்து நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் கையிலையும் அந்த பாத்திரத்துலேயும் கொஞ்சம் கூட ஒட்டில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிசைஞ்ச மாவை நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம திரட்டிக்கலாங்க திரட்டிட்டு கட்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் க கட்டு வச்சு கூட நீங்கள் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஷார்ப்பான மூடி வச்சு தான் நான் இதை கட் பண்ண போகிறேங்க இப்போ இதை நல்லா திரட்டி ஆச்சுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பான மூடி வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட கட்டர் இருந்ததுனாலும் நீங்கள் கட்டு வச்சு கூட கட் பண்ணிக்கலாங்க கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம தனியாக பிளேட்டில் வச்சுக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம வேறு பிளேட்டில் வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெயில் இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ சக்கரை பாக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் சக்கரை எடுத்திருக்கேங்க அதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க இதில் பாகுபதம்லாம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் சர்க்கரை போதுமானதுங்க இப்போ பாகு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதில் கம்பி பதம்லாம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் பிசுப்ஸன் இருந்தால் போதும் இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு 
இத ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதி விட்டுட்டு நம்ம தனியா இதை எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்ப பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் காய் வச்சிருக்கீங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்தா அந்த ரவா மாவை வந்து நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாங்க அடுப்ப மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க நீங்க போட்ட உடனேயே ஒரு செகண்ட்லயே அது மேல எலும்பி வந்துடும் இது எல்லாமே மேலே எலும்பி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பொன்னிறம் ஆகிற வரை இதை நம்ம எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்துக்கலாங்க இந்த பப்புள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு அந்த எடுத்த சூட்டோடையே நம்ம அந்த பாகில் போட்டுடணும் அப்போ தான் இந்த இதுக்குள்ளேயும் பாகெல்லாம் இறங்கி நம்ம சாப்பிடும்போது நல்ல ஜூஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்பப்போ திருப்பி போட்டுட்டே இருங்க இல்லைனா ஒன்று மட்டும் நல்லா செவந்துரும் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் செவக்காமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் பக்கத்தில் இருந்தே இதை வந்து அப்பப்போ திருப்பி போட்டுட்டே இருங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா அடங்கிருச்சு இப்போ இதை எடுத்துட்டு நம்ம எடுத்த கையோடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்க்கரை பாகில் போட்டுடலாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே பொறித்து இந்த மாதிரி சர்க்கரை பாகில் போட்டுட்டேன் இது வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் இந்த சக்கரை பாகில் ஊறணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது உள்ளேலாம் அந்த சக்கரை பாகம் இறங்கி நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெசிபிஸ் வேணும்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஸில் சொன்னீங்கன்னா நான் அதை அடுத்தடுத்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவேங்க என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நம்ம சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த பதிவை பார்த்